真一诺，浮沉中哭了一人多。前尘如梦，岁月匆匆，繁华尽，成败中一场空。寒窗梳在金前尘，富贵功名遍朝风。回首处，才知谁是英雄。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨。桑田，如林梦，把酒弹笑醉容颜。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。如林梦，把酒弹笑醉容。从线条来看，哎，还是有些败笔，可惜了，可惜了。我这鸳鸯有什么败笔？你好生无礼呀、啊，竟然当面批评人家。你今天若是说不出个所以然来，看本小姐怎么治你。柳小姐，你对在下还真是客气之至啊！啊，其实柳小姐的鸳鸯呢，画的真是不错。你看这线条，还有这韵致，真是恰到好处。啊，其实啊，哈，我是想让柳小姐开着金口。刚才真是多有得罪了，还望小姐见谅。王爷说你无赖，果真不假。你千方百计想让我开口，现下人家开了口，你想怎样？榜眼？哦，原来这位姐姐是榜眼姐姐。榜、啊、眼探花，那我知道了，这位一定是探花姐姐。正是。哦，两位好。我知道了，柳小姐，我猜到你的芳名了。有了榜眼和探花，你一定是柳状元。好，柳状元小姐，有礼了。你这人倒还挺有趣的。哎呀，方先生。怎么让你一个人在这儿打棋谱？我真是怠慢了。哎，柳儿夫人哪里话？喝茶打谱，尽享清福，这还是我一辈子头一遭呢。不，先生远道而来，而我照顾不周，这实在是说不过去。哎，这样吧，我陪先生手弹一局，先生意下如何？哦，哎，这可是我几生修来的。哎，柳儿夫人，请坐。啊，来来来。先生，你有何疑难？啊，呃，这局棋为难了，还真是为难。我万万没有想到，柳儿夫人你棋艺精湛，可谓真人不露相啊！啊，你看这棋局，中腹是一场混战，你那边的棋未活，我这边有一个打劫，此三块棋交涉在一起，真是胜负难料啊！难道以先生的才智也想不到解局之法吗？若非付出极大的代价，此三个连环死劫绝技难解。若在此时便付出极大的代价呢？那终局的时候，又何来胜算可言呢？那先生大可让劫。
，让姐。嗯，我现在的这个局面是落后于先生，如若想要扳平，唯有打劫之法。先生若然让劫，你我不过平手，胜负还得再较量。如果先生要劫胜，又要屠我大龙，恐怕难有两全其美啊！方莫不才，然而文玄歌而知雅意。若论此局，莫说是让劫，就是让胜，以报夫人热情款待之恩，亦无不可。那先生，你另外一局棋，是不是要打劫到底？这另外一局嘛，是民政大事。方某只是居中助邪，是杀是劫，实在不是我所能决议呀、啊。先生在衙门举足轻重，那就劳烦请先生跟徐大人说一声，万千惦念百姓谋生之苦，劝劝他还是从善如流，听听我们重伤之意。啊，柳二夫人，请放心。您的嘱托，在下一定不会置之不理的，啊！<笑>那好，那好，那我就在这里谢谢方先生了。<笑>请。刘小姐，画工精妙。可是，却欠缺了些韵味。这鸳鸯，哎呀，还是少了些缠绵的意境。那应当如何？要想画出它的韵味来，这鸳鸯应该交紧才好。可池中的鸳鸯并没有交紧呢。哎呀，小姐说的没错。可是，这写意画的最高境界是什么呢？那就是从无到有，只要这画师心中有了缠绵的韵致，自然能够画出这鸳鸯交颈图来。还请公子示范一二。好。哎呀，非也非也，岂敢！如果我画的话，怕把小姐的画给糟蹋了。公子如此拘谨，想必是家中已有娇妻了吧？可惜啊，落花有意，流水无情啊。公子何不大胆追求呢？我黄某人做事从来不勉强，尤其是感情上的事情，必须要两情相悦才好啊。我就不这么认为。如果是我，喜欢上了谁，那无论他身边有谁，无论用尽什么方法，我都会把他抢过来。柳小姐果然是艺高人胆大呀，小生佩服之至。华公子，你不会只是光说不练吧？你看这大好的良辰美景，连鸳鸯也动情了呢。柳小姐，你非鸳鸯，岂知鸳鸯之情呢？你刚才不是说，只要画师心中有情，就能看到。鸳鸯也有情吗？哈，柳小姐果真是冰雪聪明啊！可是我黄某人还没有到能跟柳小姐一起作画的时机。黄公子，你如果错过了今天的机会，恐怕你今生会后悔啊！柳小姐，小生还有事情，先告辞了。我敢打赌，这是你今生做过最后悔的决定。这天下之事，讲究个缘分。倘若你我有缘，自会再见。哎，你，小姐，这个黄公子太不识抬举了。对，小姐已经差不多把话说出口，他一点也不懂，真是对牛弹琴。你们懂什么？他就是本小姐要找的男人，黄昌云。我柳碧君要定你了
周总管，不劳远送了。方先生，这番跋涉，却没见到我家少爷，真是可惜啊。哎，缘牵一面，无可奈何呀、啊。呃，啊，对了，我家少夫人好动，少爷身子尚可时，常常陪少夫人登山远足。此去里许，山上有一山亭，景致甚佳，少夫人甚爱留恋。啊，是吗？哎呀，明天天气晴朗，对病人来说，真是个好日子。也许这精神一振，身体就会好起来。方先生，我就不远送了。云儿，云儿，你这是做什么呀？云儿，云儿，你花那么多钱赎我，我要以身相许报答你。云儿，我这么做只是保护你，我不想你被那些臭男人糟蹋，难道你不懂吗？那黄老板岂不是要做亏本生意了？云儿，我知道你心里面恨我，对杨晋生那样。可是我说了多少遍了，我这么做，真的是为了你。够了，我不想再听了。就算你不想听，我也要说。云儿，我们跟以前一样，一点都没有改变。你还是你，我也是以前的黄长云。我发誓，你安心的住在这里，我对你以礼相待，绝对不会对你有非分的举动，请你相信我。你回去吧，让我静一静。好吧，那你先好好休息吧。有什么需要，尽管跟下人说。方青松，哎，方先生来了。方先生，方先生，哎，别来无恙。柳公子，闻听你贵体为何，令方某甚是忧心呢。无论有何问题，见到方先生就必有办法了。柳公子，你实在太抬举我了。我就知道方先生接到我的信一定会来的。少爷，少夫人，你俩不能离家太久，要长话短说啊。哼，是啊。那在下就单刀直入吧，啊，你们当家夫人着实神秘，高深莫测，这到底是怎么回事？她是什么人、啊？哎，二娘是我的继母，我爹当年娶她的时候，并不知她的底细，只知她的家族从事漕运。
在水稻之上，人面极广，很吃得开。我们家很多的生意都是得利于他，于是许多的决策都要受到他的左右。当时我年纪甚小，我爹又急于拓展业务，因此不与有他。后来我发觉他十分的可疑，于是明察暗访，终于发现他是一个道上组织的大头目。你是说，一花五叶堂？对，那时候。他已把持我家一切生意，我爹数度想重掌大权，都不得要领，甚至想过休妻。但从那时起，我爹的身体每况愈下，不久，便身故了。老爷他不是身故，他是被匪人谋杀的。可惜，即使我们偷偷开棺验尸，骨无折损，亦无中毒迹象，实在找不到确切证据啊。看来他嫁入你家，日消月割，逐步蚕食，真是花了好大的力气啊！他打的主意，就是想将一花五叶堂藏于柳家背后，有了柳家做掩护，官府想查他，也难以掌握全部线索。当然，柳家的丰盛家财也是他的目标之一。嗯，如此说来，六公子，你不就是他的眼中钉、肉中刺吗？对呀、啊，上次绑架一事。便是他在背后捣鬼，可惜当时我身在外省，来不及通知少爷，险些让这贼婆得手。我还未谢过方先生的大恩大德。好说，一直到尾，岂有他在？我倒是想知道，柳公子受他软禁，竟然可以避于毒手，莫非真是刘老爷在天之灵垂顾吗？哎，那是因为周总管每每通风报信，也是因为托徐大人的鸿福啊。徐大人。此话怎解啊？怎么了？肚子饿了？好吧，你想吃什么？我给你做。你会做什么呀？保证你意想不到。哎，走走走走，走走走走。方先生是这样的，前任知府梁元镇，光吃饭不管事，欺善怕恶。他也熟知一花五叶堂的祸患，可是要他硬碰硬去根除，他又没胆；要他智取，他又没脑。于是就压根儿两眼全闭。这个前任知府就当从来没有过一花五叶堂这回事，可是他们的私盐生意越做越大，到了这个时候，连杨子硕都要避在一旁，就当从没有投得过手上的眼瘾。知府大人确实从杨家的抄家清单中找出了朝廷所发的眼瘾，但徐大人又是如何保住你的性命？徐大人事事严谨，见恶必除，他不依不饶，逼得梁元镇自尽。这件事啊，是全城有目共睹的。那贼婆知道，徐大人迟早会查到他头上。若此时杀了我，柳家就会多了一宗悬案；若是留我性命，反而多了面挡箭牌。此事，还托了少夫人的鸿福。少夫人，乃是赵将军的养女，性子刚烈。如果少爷有何不测，少夫人必定会穷追不舍。到时对不对少夫人下手也是一大难题。嗯，这都是缘分。这样看来，徐大人打击严嚣，他便令手下全部出动，破坏滁州治安，逼徐大人停手。这也是老爷在天之灵保佑。那贼婆见杨家破落了，便打严隐的主意。若徐大人没及时发现严嚣横行，让他成功身败严隐，届时一花五叶堂便会凭空消失，却多了个恶棍伤疤。岂有此理！真是岂有此理！方先生，我有个想法，不知道可不可行。周总管，快快请讲。只要取得一花五叶堂的名册，并在他们开香堂时一网打尽，便能取胜于一击。名册，那名册在哪里啊？名册所在，我早已知晓。既然如此，周总管何不取出名册交给徐大人？
，事情不就解决了吗？我奉老爷之命深入敌阵，第一要务不是打击一花五叶堂，而是保护少爷周全。若明策取出后，那贼婆没有受到致命的一击，必然会以少爷做人质而逃。这个险我不能冒。我明白了。此事一定要保守秘密，待我回去和徐大人商讨策略之后再说。好，方先生回去之后如有急事，我再使人联络。嗯，事不宜迟，方某就此别过，下次再见。方先生保重。嗯。色香味俱全。你把我们所有的干货往这白粥里一起放了，这什么名堂？叫太守粥。太守粥，这粥跟太守有什么关系啊？我是知府嘛，也就是过去的太守。这个太守给你熬的粥，就是太守粥。这能吃吗？我看能吃，快尝尝！呸，难吃死了！其实要我说呀，你若不是终日板着一张脸。也是个相当动人的女子，哈哈哈！那我以后就笑着斩你，看你还取不取笑我。干什么斩我呀？其实挺好吃的嘛，你看。你自己尝尝，难吃死了。不会，来再尝一口，来。我不吃。来，大勺，用大勺喂你。我不吃，你吃你自己吃。王少爷，云儿，听你谈的呀，果然是绕梁三日不绝于耳。什么时候来的？哦，你刚才谈的时候，我顺着你美妙的琴声就过来了。我觉得你弹琴，优雅迷人，意犹未尽，美不胜收。找我有事吗？啊，没有事情就不能找你吗？小雨，说起来吧。你这个大忙人，应该还有更重要的事情要做。云儿，在我的心里面，什么事情都没有你重要。别浪费时间了，去忙你的吧。原来这颗夜明珠，你还一直留着。夜明珠我一会儿就卖了，卖了的钱还给晋升。你还是想帮他？谈不上帮不帮，这本来就是他的东西。何况他现在过得也不好。好，好了，咱们不谈这个了。嗯，好，云儿，你来家里都这么长时间了，咱们还没有一起吃顿饭呢。要不这样吧，今天晚上呢，我让下人给你准备点你喜欢吃的菜，咱们好好吃顿饭，可以吗？不了，今天我们两个去龙山寺祈福，也许晚上会在那儿留宿，你就不用等我们了。不管你怎么想，反正总之呢，我每天都会准备你喜欢吃的饭菜。只要你哪天想回家，想跟我吃顿饭的话，我就在这等你。不管多晚，我都会等的。时间不早了，我们要去准备东西了，告辞。
强强，咱们成亲也有一段日子了，我想。你想什么？你带我回去看望一下我娘亲，回趟全交，你愿意吗？我当然愿意了，这是做妻子的职责呀。哎，太好了，这下我就放心了。啊，你回去多待几日，待个两三个月吧。啊，你想干什么？你要支开我？我，徐大人让我跟你撒个谎，这我就说我做不来嘛。我，哎，你要是不跟我说实话，我肯定不会走的。我我我我说实话，我没打算不说，我这不正打算跟你说呢吗？那你说吧。是这样的，徐大人呢，打算要灭了一花五叶汤。什么？你、你们衙门就这么几个人，人家那是七十二天罡，三十六地煞。哎呀，什么七十二天罡，三十六地煞？你以为真的是《水浒传》一百单八将呢？他们能跟那些人比吗？不过一花五叶汤也大多是精兵强将。怎么办嘛？调兵，徐大人是官，官一定有兵，我们就调百万大军，然后剿了他们。哎，不可行！你想想看，徐大人的恩师是巡抚，巡抚虽然有兵权，可是你想过吗？如若大军压境的话，一花五叶堂的人还会留在这儿吗？等大军撤退，他们便会回来拿百姓出气，这个办法是不可取的。那你们怎么办啊？你熬那么多粥，这叫糟蹋粮食，知道吗？啊，我都请你到金香楼吃饭了，用得着那么生气吗？你早该如此，看你以后还做不做那什么乱七八糟的太守粥。哎，你的武功也不是一天练成的。那我也是第一次做，做的不好那是很正常的，以后多做不就行了？啊，你还要做饭？那我以后岂不是还要吃你做的东西？在你没有成功之前，我已经被你毒死了。哎哎，这样吧，我保证以后给你做饭，必须是美味可口的，才让你吃。怎么了？你不愿意啊？我你不会真的怕我毒死你吧？那好吧，我明白了，我不做就是了。啊！让开！让开！你干什么？闪开！你怎么了？啊，受伤了，严重吗？啊，怎么了？我带你去看大夫。走，别走，你陪我在这休息一会儿就好了
，我们家少爷要高兴啊，肯定大大有赏啊！哎，嘿，少爷，少爷，黄大少爷，哎，刚才不是有好事要跟少爷说吗？赶快说啊！对对对，黄大少爷，我今天来啊，是受张老爷所托，来给你牵一牵红线的。张老爷，对呀、啊，张老爷可是京城最大的米商，家财万贯，跟皇府啊真是门当户对。张老爷的千金啊，芳华正盛，正值妙眉之年，国色天香，与您呐、啊，真是郎才女貌，天生一对儿啊！<笑>是吗？啊！可是谁说我要成家了啊？哎呀，黄大少爷，您看您一表人才，且又值适婚年龄，外面不知道多少大家闺秀都抢着跟你相亲呢。<笑>我来告诉你啊，啊，我跟那些大家闺秀没有缘分，你给我记着，从今往后你不要给我提什么没做什么亲。要是让我再知道的话，我看你这没人的行当也坐不久了。没见我们家少爷生气了吗？走走走走走走。少爷，你也没跟人家见面，怎么知道没有缘分了？爱是可以慢慢培养的嘛。爱，啊，你懂得什么是爱吗？啊，呃，爱小人略懂一二，爱就是少爷你选择了一个人。他要对你好，况且以我们家少爷现在的地位和才华，有多少女子争着当皇夫人？他们会让少爷快乐吗？少爷，您为什么只留恋一个上官姑娘？行了啊，满嘴屁话！你。少爷，我没说错，这上官姑娘是您拿真金白银把她赎回来的。她不但不感恩，还假装矜持，处处让少爷心绪不宁。况且他只是个花魁，怎么能和那些大家闺秀相比啊？少爷，有违真替您不值。不值不值，啊！你这是什么你？啊，还了不得了？跟我讲什么大道理？我告诉你，我把云儿赎回来，那是为了保护她。你刚才不是告诉我什么是爱吗？那我今天就告诉你什么是真正的爱。爱就是要为对方付出，而不求任何回报。我就愿意为云儿付出这一切。还有，你给我记好了，以后不准再跟云儿过不去。哦哦，是。如果你再这样的话，那你就给我滚得远远的，别让我再看见你。还有，别再找什么媒人给我介绍什么那个千金小姐。呃，什么这个那个的，我不需要牵这种红线。是，我心里面不会再容下他人。这一辈子我黄长云，心里面只有云儿一个人，永远只有他一个人。滚吧。是。阿弥陀佛，请问施主是来祈福还是静修？我想在此处供奉香炉，并为友人祈福保平安。请问施主为谁祈福？一个我今生今世亏欠他的人。可以说出他的姓甚名谁吗？姓杨，杨金生。阿弥陀佛。早前有一位善心人来到龙山寺，同样为杨君供奉香炉作福。施主，这边请。这些香炉全是他供奉的。那位善心人跟施主一样，希望为自己亏欠的人偿还。善心人自知罪孽深重，亏欠的还有他人，所以他每周都会来到龙山寺，跪在这里诵经忏悔，一跪就是一天一夜。他所做的这一切，只为尽力赎罪补过。哎，小姐，你看，那边有写你名字的香炉。善心人说
，此人是他一生中亏欠最多，也是一生中的最爱。师太，我罪孽深重，毁了我最心爱的女人一生的幸福。望师太指点迷津，把你的心取出来，我帮你放下。我放不下。既然放不下，那就尽己之力，为所爱之人谋求幸福吧。可是他对我已变得铁石心肠，不为所动。精诚所至，金石为开呀、啊！阿弥陀佛。看来，大善人的最爱并非真的铁石心肠啊！师太，我们三人的关系，并非三言两语就能够说清的。我现在真的不知道我该怎么办。哎，阿弥陀佛，我见结怨者尽被怨折磨，与其执着怨恨。何不把怨恨放下？何须受尽折磨呢？嗯、少爷，饭菜都放了这么久了，已经凉了，还是起筷吧。不行，还是多等一会儿吧。可这这天已经这么晚了。我估计上官姑娘今晚不会来了。没有她在，我一个人也没有心情吃饭。算了，把这饭菜都收拾了吧。是，少爷。是谁说无论多晚都要等我回来的？云儿，你回来了。我还以为你会在龙山寺留宿呢。龙山寺路途遥远。不好意思，让你久等了。哎呀，这说的什么话？我愿意等，你回来多晚，我都会等的。菜都凉了，吃饭吧。哎，来。啊、那你看看，我让下人给你准备了你最喜欢的小菜。来，你还记得我喜欢吃什么？记得，当然记得。云儿，只要是关乎你的一切，我都记着呢。吃不吃了？吃吃，多吃点啊。云儿，今天你能回来跟我一起吃饭，我打心眼里高兴。这么高兴的日子，要不然喝杯酒怎么样？但是我的酒量不好，请尝一杯。啊，好，好，好，来。云儿，等喝完这杯酒之后，之前的不愉快全都让它过去，让我们重新开始，好吗？吃菜，吃菜，吃菜，这都是你最爱吃的，多吃点儿。你也吃。好，好，好。这个小女孩跟你非亲非故，又不在你的管辖范围之内，你干嘛要那么好？我的行事作风，都是受我爹的影响。我爹当年在六科给师中当年官，虽然官品不高，但是上至天子，下至百官。无一不被他骂过。由善权乐理到衣冠不整，他一律可以弹劾。你爹真是让人敬佩。后来我爹年事已高
，便致使回乡。那些乡亲知道他曾经骂过天子，都对他奉若神明。有次祭典，请他发话，讲讲自己的威风经历，还想让他免了一下学子。结果我爹呢，站在那里也久久说不出一句话来，最后只说句谢谢，然后就走了。弄得乡亲们都不知所措，还以为礼数减半得罪了我爹呢。那是为什么呀？他说他当时回顾了自己的一生，什么都没有做过，只是骂了一百几十个人，无非这当中有皇上、尚书和其他的官员而已。一个什么都没有做过的人，竟然敢说自己有多厉害，简直是铁不支持。徐老爷子，真是个谦虚的人。我爹后来跟我说生真心。